Mausan TV Presenta Hasta el momento no se han presentado evidencias que demuestren que los cuerpos de encontrados en una mina de diatomea cerca de Nazca, entre Palpa y Nazca, sean realmente armados. Han fracasado los intentos por desacreditar esta extraordinaria evidencia porque nadie la ha presentado y nunca la van a presentar porque no la tienen. El Ministerio de Cultura del Perú sugirió que se había determinado que eran cuerpos armados. Sin embargo, las evidencias que llegó a presentar son de otros cuerpos, nada similar a lo que se presentó en el Congreso de México. Son cuerpos pequeños de 30 centímetros que incluso fueron denunciados en su momento por tercer milenio. Esto se presentó en julio del 2017 y ya entonces habíamos indicado que existían estos pequeños cuerpos, una especie de muñecos que fueron encontrados cerca de los cuerpos más grandes en las minas de Nazca. Sin embargo, se determinó, como aquí lo presentamos, que no se trataba de cuerpos reales. Adelante. En el Instituto Incari, los científicos iniciaron sus observaciones en torno a algunos de los cuerpos que el guaquero Mario habría permitido analizar. La primera sorpresa fue un cuerpo de unos 30 centímetros, que sin embargo parecía haber sido construido artificialmente. Es decir, no aparentaba ser un cuerpo orgánico. De repente esto ha sido homenaje a algo, algún, algún antepasado o algún ser que han tenido contacto directo. Porque no vemos, en la parte funcional no le podemos ver si es que ha podido caminar o no. Y en la parte este, biomecánica, en la distribución de fuerzas, tampoco podemos decir si ha podido caminar. Entonces es un poco complicado porque no cuenta con articulaciones. Pero si lo han hecho uh, hace uh, mil o dos mil años, ¿cuál es el sentido o la, la concepción cosmogónica de este, de este es pueblo? La relación directa que ellos han podido tener con los seres. Ah, y en eso... homenaje a ellos puede ser que están haciendo un culto religioso y con las características, con la fisionomía como se muestra, ¿no? Muchas gracias. Eso sí. Porque basta que el ADN sea lo que sea. Pasémonos primero en el carbono 14. En las radiografías de estos seres pequeños se puede observar un esqueleto sin embargo también se puede apreciar que las coyunturas no parecen estar unidas resulta evidente que estos cuerpos no representan a seres orgánicos pero por qué y para qué estos seres tendrían la misma antigüedad que los cuerpos más grandes es decir que serían muy antiguos y por tanto, no se podría considerar a estos cuerpos como una falsificación. Paul Ronceros, un hombre que estuvo cerca de Leandro Benedicto Rivera, el descubridor de este extraordinario hallazgo, llevó uno de esos cuerpos a Flavio Estrada, un arqueólogo, para que los analizara. Aunque ya sabíamos, ya habíamos determinado que no eran cuerpos reales. Y peor aún, se le rompió. Entonces le puso pegamento. Le indicó esto a Flavio Estrada, que había agregado este pegamento, lo que pareció no importarle al arqueólogo. Aquí escuchamos la declaración del señor Ronceros. Vamos a ver, señor Krauis. Vamos, yo le quiero hacer una pregunta que se la quería hacer hace mucho tiempo. Usted ha echado un poco de loctite o de pegaloca, o como le llamen ahí, a la muestra que llevó al Ministerio de Cultura para que, para su análisis? Eh, yo le eché porque un amigo me dijo porque iba a salir en televisión. Me dijo, va a salir en televisión y la patita se ha roto en dos. Bueno, ¿qué hago? Pues quería llevar esa muestra. Estaba eh, completa. Eh, ¿Cómo se llama? Así como está de acá, está una de las muestras. Sí. Y sí le eché en una parte de aquí. Yo le dije al forense analiza todo lo que quieras, pero esta parte de acá no la consideres. ¿Por qué? Porque tiene tanta cosa, le dije, ¿no? 
y justo el forense hace análisis de acá, del cuerpo, de la piel, y justo hace análisis de acá, y sale entonces la, no sé cómo le llaman allá, bueno, casi llamo otro nombre, ¿no? Pero acá, lujo, tantas cosas que hay. Sí. Pega loca, no sé cómo le llamaron usted, y justo le hace de acá, y yo le dije al, al forense, yo lo llamé por teléfono, y ahí comunicamos y nos hablamos. Y le dije, y pregunté, ¿qué ha salido? Me dijo, ha salido esto, 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 y también salió esto de acá. Esto le dije, no lo consideres. No, pero ya está hecho. Pero igual, yo te estoy diciendo a ti, no lo consideres, solamente la nariz a lo demás. Y bueno, no sé, al final, él creo que llegó el informe con esto de acá. Y el informe salió entonces, entonces en la fiscalía, salió como armado actual. Entonces... El señor Flavio Estrada hizo sus análisis utilizando esos cuerpos, cuerpos más pequeños de 30 centímetros, que nada tienen que ver con el extraordinario descubrimiento. Pero esto fue suficiente para presentarlo así ante el Ministerio de Cultura y que a su vez esta institución dijera que el caso se había resuelto. Compare usted estas imágenes. Por un lado tenemos los cuerpos más pequeños, los cuerpos que fueron una especie de ofrenda o de juguete y los cuerpos presentados que exhiben características no humanas. Aquí están ambas imágenes de manera simultánea. Ahora le voy a presentar el análisis mostrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, utilizando el análisis del señor Estrada. ¿A qué? A los cuerpos pequeños. Y en eso basan todos los ataques infundados que se han venido presentando para determinar que los cuerpos más grandes son armados. Hasta el momento, y voy a repetir, no existe una sola evidencia que demuestre que los cuerpos presentados en el Congreso de México no son reales. Y quien dice lo contrario, pues está fallando a los principios científicos. Y si lo son, más aún. No se puede tratar de engañar a la opinión pública. Yo lo que quiero es que usted descubra los enormes intereses que hay para evitar que este extraordinario suceso trascienda. Los ataques son virulentos hacia mi persona. Son eh, pues realmente insultos personales que desde luego no acepto y que me parece incorrecto, sobre todo viniendo de supuestos científicos. Y los que no lo son y están atacando, simplemente están repitiendo. Han fracasado los intentos por desacreditar estos cuerpos. Vea usted lo que se hizo en la universidad. Yo quiero decir que yo no soy tan tolerante ni tan prudente como son Pepe y Toño eh, con las fechorías del señor Maussan. Entonces yo me voy a referir directamente a, a estas fechorías que tienen un historial largo y tendido. Si ustedes pueden observar... <coughs> van a ver que los huesos están rotos y están cortados. Acá, todos. Todos están rotos y cortados. Las manos, en las manos no hay ningún hueso adentro, solamente es el mismo tejido cartonado que tiene la forma de manos, de manos de tres dedos, igual que los pies, ¿no? Se trata entonces de partes humanas, de niños en ocasiones, eh, con tres dedos, están fabricados, mal fabricados, con pedacitos de huesos humanos. Y también para el cráneo se usa lo que el, el, eh, el antropólogo forense Estrada llama un cuadrúpedo. Él no identifica directamente que sean llamas. Ha habido otros científicos que han pensado que se trata de llamas. Entonces... Eh, eh, Sería muy bueno que lo revisaran. Aquí hemos tratado de dar una visión científica. Los científicos se han equivocado en repetidas ocasiones. Han desacreditado o tratado de desacreditar casos que después se han aceptado como auténticos. Ahí está pues, lo de Copérnico y lo de Galileo. Cómo pues, Copérnico tuvo que esperar hasta la hora de su muerte para dar a conocer los resultados de sus investigaciones por el temor de que le fuesen a hacer algo. A Galileo querían llevarlo a la hoguera. A Giordano Bruno, de hecho, lo llevaron por decir que había vida en otros planetas. Y creo en este caso que si viviéramos en ese tiempo, ya me hubieran quemado en la explanada de Seúl. 
porque es verdaderamente intolerante la actitud. Sin embargo, esperaremos que la universidad cumpla con la solicitud del Congreso de investigar los cuerpos y que también sea lo suficientemente objetiva y que cualquier evidencia que se presente pues sea sustentada con hechos. Porque hay otras instituciones, repito, que están ya investigando esto y que muy pronto van a dar a conocer los resultados. Por tanto, y repito, han fracasado todos los intentos por desacreditar el extraordinario hallazgo que se hizo en Perú. Muchísimas gracias.